Привіт! Ласкаво прошу до української мови. Мене звати Ганна і я дипломована викладачка мов. Вже більше року йде повномасштабна війна у Європі. Росія воює проти України. Щоб розуміти, про що мова, потрібно знати слова, які вживаються, наприклад, у новинах про перебіг війни. У сьогоднішньому уроці поговоримо про слова, пов'язані з війною. Дивіться далі, щоб дізнатися більше. Двадцять четвертого лютого дві тисячі двадцять другого року Росія вторглася в Україну. Вторглася від вторгнутися, вторгатися означає заходити в країну без запрошення щоб забрати її території. Повномасштабне військове вторгнення розпочалося за трьома напрямками. Якими трьома напрямками? Перший з боку РФ, перший з боку РФ, другий бій з боку Білорусі та третій з анексованого Криму. РФ – це Росія. Повномасштабне, відповномасштабний. Означає повний, великий по масштабу, за розміром, обсягом та інтенсивністю. Напрямками. Напрямок. Напрямки. Це курс, по якому хтось або щось рухається. Отже, Росія розпочала військове вторгнення, яке рухалося за трьома напрямками. Російські окупанти атакують великі й маленькі міста. Об'єкти енергетичної, зернової, портової інфраструктур тощо. Окупанти від окупант. Це ті, хто окупують, тобто займають чужу територію. Окупують чужу територію. Територію. Окупанти. Атакують. Відатакувати. Означає нападати. Наступати. Штурмувати. Здійснити атаку. Напад. Наступ. Штурм. Об'єкти енергетичної, зернової, портової інфраструктур. Це об'єкти критичної інфраструктури. Отже, Росія нападає, атакує об'єкти критичної інфраструктури.
Росія обстрілює житлові будинки, школи. Страждає цивільне населення. Обстрілює. Від обстрілювати. Стріляти. Означає робити постріли за допомогою, за допомогою зброї. Бомбардувати. Наприклад, запускати ракети, дрони, снаряди, скидувати бомби. Житлові будинки – це будинки, де живуть люди, тобто цивільне населення, мирне населення, не військові. Страждає. Страждає. Від страждати означає потерпати, мучитися, відчувати неприємні, болісні відчуття. Російський уряд Розповсюджує дезінформацію. Уряд – це ті, хто керує країною, править, управляє країною. Уряд – це лідери або верхівка країни. Розповсюджує. Від розповсюджувати. Це поширювати. Популяризувати. Пропагувати. Дезінформацію. Від дезінформація. Це неправдива, фейкова інформація. Отже, через медію, через ЗМІ Росія подає інформацію, яка не відповідає дійсності. Фейкову інформацію, яка не є правдою. Росія дезінформує. ЗСУ забезпечують стримування збройної агресії проти України. Їхня ціль – захист суверенітету України, її територіальної цілісності. ЗСУ – Збройні Сили України. Це військо країни, особливо її армія, флот і авіація. Види ЗСУ – Сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили. Стримування збройної агресії означає, що вони тримають оборону країни. Тримають оборону країни. Ціль – це мета. Це те, до чого прагнеш, що маєш у пріоритеті. 
це ціль. Тобто пріоритетом Збройних сил України є захист, оборона територій України. Більшість країн підтримує Україну. Підтримує від підтримувати. Означає допомагати, надавати допомогу, надавати підтримку. Вони допомагають, вони хочуть, щоб Україна перемогла. Перемагати, перемогти означає отримувати перемогу, вигравати бій або війну. Війна починається, йде або триває. Та закінчується. У війні воюють сторони армії. Окупанти атакують, нападають, обстрілюють. Військові або бійці обороняються. Від ворогів. Обороняються від ворогів, тобто окупантів. Вони тримають оборону, вони захищають країну. В ході війни страждає мирне населення. Мирне населення – це цивільне населення. Отже, у війні одна країна перемагає, виграє війну, а інша отримує поразку або програє Війну. Перемагає, програє. І правда переможе. Слава Україні!